ബോധ്യത്തിലെ ഈ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും അറിവുകളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജോയ്സാർ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ദേവാലയം ആശീർവാദകർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തിനാല് വരെ സഹവികാരിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വികാരിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്നത് തോമസ് കോളനി ക്ലച്ചനാണ് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗോതിരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളുമൊക്കെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് തന്നെ കൂടുതലായി ചോദിച്ചറിയാം ഈ എപ്പിസോഡ് വഴികളായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ തോടിലും കടന്നു പോകണം 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിംഗിയ വഴി ഉള്ളൊരു കലയാണ് അത് വളരെയധികം രസകരമായിരുന്നെങ്കിലും ആളുകളായിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കൃതവും അവരോടുള്ള ആ ഹൃദയബന്ധവും അതുതന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വന്നു രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ജോസഫിൽ കാണുന്നത് പഴയ സ്ഥലങ്ങളും പഴയ പ്രദേശങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം മാത്രം ആ പുരോഗതി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വഴിയോരങ്ങളും പാതകളും ഭവനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് പറയത്തക്ക കാര്യമാണ് പെരുന്നാളുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെരുന്നാളുകള് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആളുകൾ അതിന് സഹകരിച്ചോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരും സഹകരിക്കുകയും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭംഗിയായിട്ടും പിന്നാള് ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നു പള്ളി നിറച്ചും ജനങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് പറയും മാത്രമല്ല കലാപരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചവിട്ടുനാട് അതുപോലെയുള്ള പാരമ്പര്യ ഉള്ള കലാപരിപാടികൾ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വലിയ സൗഹൃദവും ബന്ധവും എല്ലാം ഈ തിരുനാളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകടമായത് പിന്നീട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള തിരുനാളാഘോഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതാനും വ്യക്തികളല്ല സമൂഹം ഒന്നായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി വിഷ്ണുസിന്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെയും ദിവ്യകാരണത്തിന്റെയും എല്ലാ തിരുനാളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പ് ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഈ തിരുനാളുകൾ ആഘോഷങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ ദേവാലയമായി വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് വളരെയധികം ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഗോതിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷം തൊണ്ടു കൊണ്ടു പോകട്ടെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചപ്പാടും അടിപിടി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ ആൾക്കാർ അതൊരു പക്ഷെ എന്റെ ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി ഇതെല്ലാവരും തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരസ്പരം ബുദ്ധിമാനിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഗോവിന്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഗോവിന്ദന്റെ ആ ഓർമ്മ എന്ന് നിലനിർത്തും മൊത്തത്തിൽ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ഗോതിരം അതിൻ്റെതായ ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും വളർച്ച നേടാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിവിടെയുള്ള ജനസമൂഹം വിശ്വാസം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാനിവിടെ സഹകരിയായി കൈകാര്യം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒളിമ്പിയ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുമായിരുന്നു അത് വളരെ വലിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു ഉത്സവ പ്രതിനിധിയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കായിക പരിപാടിയായിരുന്നു ഒത്തിരിയേറെ പ്രഗത്ഭരായ ടീം പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വോളിബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലായപ്പോൾ ഗ്യാലറി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാലറി നിറച്ച് ആളുകളായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ കളി ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്യാലറി പതുക്കെ ചരിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ ഗ്യാലറി നിലത്തേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ പതിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഈ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും നിലത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടുണ്ട് അപകടം എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാരണം ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അച്ഛനായിട്ട് എന്റെ വികാരിച്ച് അന്ന് ലീവിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് 
എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ച് പരിപാടിയുള്ളവരും ഉടനെ വാഹന വാഹനങ്ങൾ വരുത്തി ആംബുലൻസ് വരുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും വലിയ മാരകമായ പരിക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു അതിന് ഗതാഗത മന്ത്രിസ്ഥാനാർത്ഥി സദസ്യാണ് സിനിമതയമായ സംരക്ഷണവും പരിപാലനയും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ടൂർണമെന്റ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പൂർവാതി ഭംഗിയായിട്ട് ആ മത്സരം ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു അത് ആളുകളുടെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഉത്സാഹവും കൂട്ടായ്മയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗോതത്തില് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വോളിബോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വോളിബോൾ അക്കാഡമി ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സെന്റർ പിന്നെ അവർക്ക് സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഈ പള്ളിയും മിറ്റം നിറച്ചും സ്കൂളിന്റെ മിറ്റം നിറച്ചും പിള്ളേരെ വളരെയധികം വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അവരുടെ ഈ കളി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അവരോടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ സഹവികാരി ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് ഇന്നത്തെ കാർന്നമാരൊക്കെ കൂടി കളിക്കുമായിരുന്നു വോളിബോൾ കളിക്കാൻ അന്ന് കുടുംബ യൂണിറ്റൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോ വോളിബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അന്നത്തെ ആ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് കലിങ്കൽ വസ്ത്രം മനക്കിൽ പോൾ പിന്നെ കല്ലുകൾ ഷാജു വേറെ കുറെ ആളുകൾ ആൻഡപ്പൻ പിള്ളേൽ ആൻഡപ്പൻ പിള്ളേൽ സിൽവസ് ഇവരെല്ലാവരും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ പന്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും കളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രസകരമായൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വർത്താനം പറയുകയും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടി സഹോദരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്നോട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ കളിക്കാരെല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനും അവരവരുടെ കസവും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക ചുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും അന്നത്തെ ഉജ്ജസ്വലരായ ആളുകളെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മനോഹരമായൊരു ഓർമ്മയാണ് ഈ ഗോതത്ത് പ്രദേശത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെയധികം ഉന്നതിയിലേക്ക് നീക്കിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ചും വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ട് ഗോതത്ത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഒത്തിരിയേറെ നന്മ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനും നൽകാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവാനുഗ്രഹം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു